ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா ஹூக்ஸ் லா ரைட் ஸோ ஹூக்ஸ் லா என்ன அதோடய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் ரொம்ப கிளியராக பார்த்துடலாம் ரைட் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ஹூக்ஸ் லா அண்ட் இட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் ஸோ கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி கவனிங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ ஹூக்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வந்து இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் எதுக்கு ஸ்ட்ரெயினுக்கு ரைட் அது ஏன் சார் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வந்து இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஸ்ட்ரெயின் இதை ஏன் நம்ம ஹூக்ஸ் எல்லாம்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு நமக்கு தோணும் கண்டிப்பாக தோணும் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா என்ன அழுத்தம் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னா என்ன அந்த அழுத்தத்தினால எனக்கு சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய ஒரு சைஸாக இருந்தாலும் சரி ஒரு லென்த்தாக இருந்தாலும் சரி அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கொடுக்குறதுனால எனக்கு சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஸ்ட்ரெயின் அந்த சேஞ்சை தான் நம்ம ஸ்ட்ரெயின் சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போது இதில் இருந்து நமக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியும் நான் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறேன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னு வச்சுப்போம் ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு நான் இந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் இந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் இந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் இந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸ்ட்ரெஸ் ப்ரெஷர் அழுத்தம் இல்லையா அப்போது ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும்போது என்னாகும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஞ்சம் ஸ்ரிங்க் ஆகும் அதாவது கொஞ்சம் கான்ட்ராக்ட் ஆகும் கொஞ்சம் சின்னதாகும் இல்லையா அப்போ நான் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறனோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய சைஸ் வந்து குறையும் அதுதான் ஸ்ட்ரெயின் அப்போது எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஸ்ட்ரெயினும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் இது தான் இதோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு பட் அவர் என்ன மாதிரி செட்டப் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்பு ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னா ஸ்ப்ரிங்கு ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு ஹேங்கர் இருக்குது ஸோ அதில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு வெயிட்டை நம்ம கொடுப்போம் ரைட் சப்போஸ் இது எம்டியாக இருந்தது அப்படின்னா வெயிட்டே இல்லை ஸோ நான் இந்த இந்த பக்கம் நான் டயக்ராம் வரைய பாருங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது ரைட்டாக ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் ஸோ கொஞ்சம் கவனிங்க ஆ ஸோ இது தான் எனக்கு ஸ்ப்ரிங்கு இந்த ஸ்ப்ரிங்கில் இனிஷியலாக எந்த ஒரு வெயிட்டுமே இல்லை இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு வெயிட்டை ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ வெயிட்டை ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ்னு வச்சுப்போம் செகண்ட் ஸ்டேஜ் விச் மீன்ஸ் நான் வெயிட் ஆட் பண்ணிட்ட பிறகு எனக்கு இந்த ஸ்ப்ரிங்கோட லென்த்து வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் வெயிட்டை ஆட் பண்ணிட்ட பிறகு இது வந்து ரெண்டாவது கேஸ்னு வச்சுப்போம் இன்னமும் நான் வெயிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி இருந்த ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ட்ரை பண்ணும் ஏன்னா ஆப்ஜெக்டோட வெயிட் வந்து அதிகம் இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எந்த ஒரு வெயிட்டுமே இல்லை நார்மல் பொசிஷன் இந்த ஸ்ப்ரிங்கோட ஒரிஜினல் ஷேப் நான் எக்ஸஸாக கொஞ்சம் வெயிட் ஆட் பண்ணுறேன் ஸ்ப்ரிங் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதை விட இதில் வெயிட் இன்னும் அதிகப்படுத்தும் போது ஸ்ப்ரிங் வந்து எனக்கு இன்னும் ஸ்ட்ரெச் ஆகும் அதாவது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இல்லையா அப்போது நான் எவ்வளோ வெயிட் கொடுக்குறேனோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எனக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இது தான் ஹூக்ஸில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இதே தான் சொல்கிறாரு பட் ஒரு சின்ன சின்ன கேல்குலேஷன் வச்சு சொல்லியிருப்பார் அப்போது எனக்கு இது தான் ஒரிஜினல் சைஸ் இல்லை ஒரிஜினல் லென்த்துன்றப்போ நான் வெயிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பார் நான் கொடுக்குற அந்த ஃபோர்ஸ்னால் ரைட் இந்த லென்த் வந்து டேரெக்டாக லென்த் வந்து எப்படி இருக்கும் டேரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் நல்ல கவனிங் இந்த ஒரு பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு ஸோ எழுதும் போது கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி எழுதுங்க ரைட் நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் எனக்கு அது எப்படி இருக்குது அதனுடைய லென்த் வந்து அப்படியே எனக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அப்போது டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த லென்த் நான் எவ்வளோ வெயிட் கொடுக்குறேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி எனக்கு லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுப்பா ஆனால் அதே ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஏரியா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் இன்வர்ஸ்லி அப்படின்னா இது தான் எனக்கு ஸ்ப்ரிங் இதனுடைய திக்னஸ் நான் இப்போ திக்னஸை பற்றி பேசுகிறேன் அதை தான் நம்ம ஏரியான்னு சொல்லுவோம் எனக்கு இதனுடைய லென்த் வந்து இப்படி இருக்குது இது ஏரியா திக்கு ரைட் இது இது தான் ஸ்ப்ரிங்கோட திக்னஸ்னு வச்சுப்போம் அப்போ நான் வெயிட் கொடுக்கும்போது எனக்கு இது
குறையும் இல்லையா அப்போ நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் எனக்கு லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு லென்த் ஆனால் இதனுடைய ஏரியா வந்து எப்படி ஆகும் எனக்கு ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆனாலுமே எனக்கு இந்த ஸ்ப்ரிங்கோட ஏரியா வந்து எனக்கு குறைஞ்சிட்டே வரும் இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் அப்போது இஸ் லென்த் வந்து இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஆனால் ஏரியா வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ரைட்டா ஸோ எல் இது என்னது ஒன் பை ஏ அதாவது இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஏரியா ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங் இதுதான் கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நமக்கு ஒரு சின்ன கிராஃப் ரொம்ப அழகான ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் சேஞ்ச் இன் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் எனக்கு லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஃபோர்ஸ் இன்னும் கொடுக்குறேன் எனக்கு லென்த் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் எனக்கு லென்த் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ இதுதான் எனக்கு ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸில் எனக்கு லென்த் இவ்வளோ இந்த ஃபோர்ஸில் எனக்கு லென்த்து இவ்வளோ இந்த ஃபோர்ஸில் எனக்கு லென்த்து இவ்வளோ ரைட்டாக ஸோ இதுதான் ஒரு சின்ன கிராஃப் ஸ்லோப்பை யூஸ் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க அப்போது நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி எனக்கு லென்த்தும் சேஞ்ச் ஆகுது இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் இல்லையா சப்போஸ் எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன லென்த் சேஞ்ச் இன் லென்த் ரைட்டாக ஸோ நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் எனக்கு லென்த்து வந்து எனக்கு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அப்போது இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடு இட் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடு பை வால்யூம் அப்போது எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் பை வால்யூம் அந்த டெல் எல் டெல்டா அப்படின்னது ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்குது எதில் இன் லென்த் ரைட்டா சப்போ வி பை வி டெல்டா இந்த எல் ரைட்டா அப்போது இந்த வி என்னது வால்யூம் வால்யூம் அப்படின்னா என்ன நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் ஏரியா இன்டு லென்த் ரைட்டா ஸோ ஏரியா இன்டு லென்த் அப்போ இன்ஸ்டட் ஆஃப் வி நான் என்ன சொல்கிறேன் ஏரியா இன்டு லென்த் பை ஏரியா இன்டு லென்த் இது என்னது அதே சேஞ்ச் இன் லென்த் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே நான் பண்ணலை ரைட்டா இந்த வால்யூமுக்கு பதிலாக நான் ஏரியா இன்டு லென்த்தை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் நான் இந்த ஹூக்ஸில் என்ன சொல்லுது எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் இல்லையா எதுக்கு ஸ்ட்ரெயினுக்கு இப்போ நான் அதை ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்போது இந்த ஏ இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு மேலே இருக்கு விச் மீன்ஸ் மல்டிப்ளையில் இருக்குது எனக்கு இந்த பக்கம் வரும்போது டிவைட் ஆகிடும் இல்லையா அப்போ எஃப் பை ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை ஏ இந்த டெல் எல் பை எல் ரைட் ஸோ சாக் பீஸ் ஒரு நிமிஷம் ரைட்டா ஸோ எல் ரைட்டா சப்போ இதை நம்ம என்ன சொன்னோம் முன்னவே நம்ம சொல்லிட்டோம் எஃப் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எல் அதே எஃப் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஏ அப்போது இந்த மொத்த டேர்முமே நான் என்ன சொல்லிட்டேன் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல்னு எடுத்தாச்சு அப்போது டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் எடுத்தனா இந்த டேர்ம் எனக்கு எப்படி மாறுது பாருங்கள் எஃப் பை ஏ டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டெல் எல் பை எல் ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா அப்படின்னா என்ன நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் என்ன ஸ்ட்ரெஸ் அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் சேஞ்ச் இன் லென்த் பை ஒரிஜினல் லென்த் லாங்ஜிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் அப்போ இது என்னது ஸ்ட்ரெயின் நான் ப்ரூஃப் பண்ணிட்டேன் அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஸ்ட்ரெயின் இதுதான் இதோட கான்செப்ட் ஹூக்ஸ் லா அண்ட் இட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு சின்ன கிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க அது ஓஏ ஏபி பிசி அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ரொம்ப சிம்பிள் இதை அழிச்சிடுறேன் ரைட் ஸோ புரிஞ்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன் இந்த கிராஃபும் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கிராஃப் தான் ஸோ அது கஷ்டம் எதுவும் இல்லை எனக்கு இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ரைட்டாக எனக்கு இது தான் ஸ்ப்ரிங்கு ஸோ இந்த இடத்துல நான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வெயிட் ஆட் பண்ணுறேன் எனக்கு ஸ்ப்ரிங்கை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது நமக்கு கிராஃப் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஓ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஏ இது ஏ பி சி டி அதுக்கப்புறம் இ அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சி சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் இந்த ஓ டு ஏ அதாவது நான் ஃபஸ்ட்டு வெயிட்டு கொடுக்குறேன் 
ரைட்டா வெயிட்டு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இந்த வெயிட்டை எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு மறுபடியும் இந்த ஒரிஜினல் ஷேப் கிடைச்சிடும் இது அதுதான் ஓ ஏ அதே மாதிரி இதை விட நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வெயிட்டு கொடுக்குறேன் என்ன ஆகும் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ஆனால் இந்த இடத்துலையுமே நான் அந்த வெயிட்டை நான் மறுபடியும் எடுத்தேன்னா எனக்கு மறுபடியும் எனக்கு ஒரிஜினல் ஷேப்பே கிடச்சிடும் அதுதான் இந்த ஏ டு பி சொல்கிறது நமக்கு கரெக்டாக உபயோக பண்ணுறது என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஓ டு ஏ தான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் டு ஸ்ட்ரெயின் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இந்த ஏபியுமே என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இது உபயோக பண்ணுறது இதை தான் நம்ம எலாஸ்டிக் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க எலாஸ்டிக் லிமிட் அப்படின்னா அந்த எலாஸ்டிசிட்டி அதனுடைய தன்மை வந்து இது தான் லாஸ்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிற தன்மை அதாவது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு நான் ஃபோர்ஸ் ரிலீஸ் பண்ண அப்படின்னா மறுபடியும் ஒரிஜினல் ஷேப் வரக்கூடிய லாஸ்ட்டாக இருக்கிற லிமிட் எலாஸ்டிக் லிமிட் அது தான் அப்போது இதுக்கப்புறம் நான் இன்னும் ஒரு வெயிட் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் எனக்கு ஸ்ப்ரிங் நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடும் இந்த வெயிட் எடுத்ததுமே இந்த ஒரிஜினல் ஷேப் வர முடியாததால் அதுதான் சிடியும் சாரி பிசி அண்ட் சிடி அது தான் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த இ என்ன அப்படின்னா லாஸ்ட் நான் வெயிட்டு ரொம்ப மேக்சிமமாக நான் வெயிட்டு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து பிரேக் ஆகிடும் பிரேக் ஆகிடும் ரைட் ஸோ அதை தான் வந்து இ சொல்லியிருப்பாங்க அந்த இயை வந்து ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி உடஞ்சி போகிறது அதை தான் நம்ம ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரைட்டா ஸோ எதுவும் டவுட் இருக்காதுன்னு நம்புகிறேன் ஸோ இது வந்து வில் ஒபே த ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் ஸோ வெயிட் கொடுக்குறேன் வெயிட் எடுக்கிற மறுபடியும் ஒரிஜினல் ஷேப் வந்துருச்சு இந்த ஏபி இந்த ஏபி டேமும் அதே தான் நான் வெயிட் கொடுக்குறேன் மறுபடியும் எனக்கு ஒரிஜினல் ஷேப்பு கிடச்சாச்சு ஸோ அதுதான் லாஸ்ட் எலாஸ்டிக் லிமிட் அதுக்கப்புறம் கொடுத்தனா அது ஒரிஜினல் ஷேப் வர முடியாது அது எல்லாமே இது இந்த பாயிண்ட் தான் சொல்கிறது இ அப்படின்றது என்னென்னா பிரேக் ஆகிடும் மேக்சிமம் வெயிட்டு கொடுக்கும்போது அந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து உடஞ்சி போயிடும் அது தான் வந்து நம்ம இ சொல்லியிருப்போம் அது வந்து இஸ் நத்திங் பட் த ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட் ரைட்டா ஸோ இது தான் ஹூக்ஸ்லாம் அண்ட் இட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஹூக்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாரு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் எடுத்து ஸ்ட்ரெயின் நான் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறனோ அதுக்கேற்ற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எனக்கு அதில் நடக்கும் இதுதான் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஸ்ட்ரெயின் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்